No, aquí. Buenos días. El espectáculo va a comenzar. Rogamos a los asistentes extremar las precauciones cuando los caballos estén en la plaza. Les recordamos que no está permitido realizar fotografías con flash y tampoco está permitido apoyar ni sacar los brazos y piernas entre las vallas por cuestiones de seguridad.
El vencimiento del dragón de este año está dedicado a la memoria de Adrián Milián Brulluel, persona muy implicada en nuestra fiesta y que fue caballero San Jorge en el año 2016. No te olvidaremos. Excelentísimas autoridades, señoras y señores, San Jorge ha representado el ideal de caballero cristiano desde tiempos muy remotos y gozó de gran devoción en la Casa Real Aragonesa desde que se apareciera a don Pedro I durante la Batalla de Alcoraz. Gracias a su milagrosa intervención se conquistó Huesca, donde se estableció la nueva capital del reino y desde ella comenzó a extenderse hacia Zaragoza y la Tierra Baja. En el año 1201, don Pedro II 
fundó en Tortosa la Orden Militar de San Jorge de Alfama y su hijo y sucesor, don Jaime I el Conquistador, apoyó la creación de cofradías bajo su advocación en Huesca y Teruel, como en 1470 había de fundarse la cofradía del señor San George de los nobles caballeros e infanzones de la Villa de Alcañiz, bajo los auspicios de don Juan II, padre del rey católico. Lo que ustedes van a presenciar es el vencimiento del dragón, una parábola de la eterna lucha del bien contra el mal, representado por un dragón y su vencimiento por el señor San Jorge, que representa el bien. En esta lucha no se pretende herir con espada, sino convencer con el amor representado con un ramillete de flores silvestres. Una vez vencido el dragón y celebrado con alegría por los caballeros aragoneses, San Jorge se acerca hasta los ediles municipales y hace entrega de un libro al señor alcalde, recordándonos a todos lo importante que es la cultura para la convivencia en una comunidad. Y todo comienza con un grupo de hortelanas y hortelanos festejando con danzas un día de fiesta en la plaza de la localidad.
Después de vencer al dragón de la maldad y la ignorancia, San Jorge entrega al alcalde un libro que es el símbolo de la ciencia, la cultura, el bien y la cordura, para que los ciudadanos recordemos siempre lo importante que es la formación en nuestra convivencia diaria. Este libro, un ejemplar del Quijote, es entregado por el señor alcalde hoy, 23 de abril, día de la muerte de don Miguel de Cervantes a Avedra, como reconocimiento de la ciudad a la persona que obtuvo el curso pasado el mejor expediente académico, María Monserrate Vidal.
Tengan paciencia mientras retiramos las vallas y cadenas. Pueden acercarse a los puntos de la Plaza del Mercado para comprar un ramillete de flores silvestres para regalar a la persona querida o también comprar un libro. Les recordamos que a la una y media tendremos la comparsa de gigantes y cabezudos, a las dos, judiada popular en la glorieta y a las cuatro de la tarde, el sólido festival en la concha de la glorieta. Hasta el año que viene y gracias por su asistencia. ¡Viva Aragón y viva San Jorge!